ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಬರಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವೆಂಚುರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಒಳಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಲಾಗೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀರು ಒಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೆಂಚುರಿ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ವೆಂಚುರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಿಂದ ಸಾರಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕಜಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಂಚುರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಈ ಖರ್ಚು ಏನು ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ನೀವು ವೆಂಚುರಿನೇ ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರನ ವೆಂಚುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ತಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಚುರಿ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪಂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಹತ್ತು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಹತ್ತು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೂರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಚುಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ ಎಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವು ಮೂರನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಿಪ್ ಕನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈನ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಆ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಈ ನಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಅಂತ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ನಾವು ಲಾಬೋಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ ಆನ್ ಮಾಡ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಬೇಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೈನ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲಾಗೌಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಪೈಪ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಂಚೂರು ಇಲ್ದಿರಾ ವೆಂಚೂರು ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಡ್ರಮ್ನಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಂಪನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆಂಚೂರು ಯಾಕೋ ಖರ್ಚು ಹುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚಿಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಈರ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ಖಾಲಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ತೆಗ್ದು ನೋಡಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಒಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖಾಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನೀಟ್ ನೋಡಿ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಎತ್ತು ಇಕ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು ಇದರೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ಇದು ಈ ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡೌಟ್ ಏನೇನು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಮ್ಮಿ ಹಾಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೈಪ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ನ ಆ ಪೈಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಆಗ ಇದು ನೀರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಪೋಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್
ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೇವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ತೇವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೇವ ಇದೆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೇವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂತೇ